ഓം ശാന്തി നാല് വേദങ്ങൾ പത്തുപനിഷത്തുണ്ട് ദശോപനിഷത്ത് നൂറ്റെട്ട് ആയിരത്തെട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങൾ പതിനെട്ട് ഉപപുരാണങ്ങൾ ആറ് ദർശനങ്ങൾ മറ്റ് അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലേക്ക് അടുക്കാൻ അവൻ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കാരിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മല വളരെ വലിയൊരു മലയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ കൈകടത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ജയം എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പേരെന്ന് പറയുന്നു പതിമൂവായിരം ശ്ലോകങ്ങളെ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരമുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വാച്യാർത്ഥത്തിലെടുക്കുകയാണെങ്കിലോ യുദ്ധങ്ങളും ബഹളങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണോ തത്വചിന്തയിൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അഹിംസ പരമധർമ്മം എന്ന് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞ നാടാണ് നമ്മുടെ ഭാരത ദേശം ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് ഒരു പുരാണ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവാസുര യുദ്ധം വിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ശിവനും പാർവതിയും തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രാമ രാവണ യുദ്ധം അവൾ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇതെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അനേക ആളുകൾ അനേക വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കാലത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളതിലും യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ വിസ്താരത്തിൽ നിന്നും സാരം നമുക്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പോലുള്ളവർ പറയുകയാണ് യുക്തിയാകുന്ന വാളില്ലാതെ പുരാണങ്ങളാകുന്ന കാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കരുത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുരാണങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വേദ തത്വങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേദം സത്യം അത് അറിവാണ് ആ അറിവ് സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ധർമ്മം ആചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ധർമ്മാചരണം ആ ധർമ്മാചരണത്തിൽ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സുഖം സമാധാനത്തോടു കൂടിയ ജീവിതമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വൈഫല്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വിസ്താരത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊന്ന് സാരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യകതയും കൂടി ഉണ്ട് നോക്കൂ രാമായണം ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാവ്യമാണ് ആ രാമായണം മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ കേരളം എമ്പാടും പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രഭാഷണ പരമ്പര തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദിദേവൻ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും മുതിർന്നവരുടെ പരിപക്വത ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ആ ആദിദേവൻ നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ആദിദേവ് നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആളുകളോട് പറയണം ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്തെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് രാമായണം രാമൻ്റെ അയനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു വളരെ ലളിതമായിട്ട് രാമായണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആചാര്യന്മാർ ഇതിൽ പറയുന്നത് മായണം എന്നത് എന്നത് മലയാള പദമാണ് ആ സംസ്കൃതത്തിൽ രാമസ്യ അയനം രാമായണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ അതെ രാമൻ്റെ അയനമാണ് രാമായണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് രാമൻ്റെ അയനമാണ് അത് നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് രാമനിലേക്കുള്ള അയനമായി തീരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നമുക്കൊരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരർത്ഥം എടുത്താൽ രാമ എന്ന ശബ്ദത്തിന് ആചാര്യന്മാർ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് എന്നാണ് രാമ എന്നുള്ളതിന് മനസ്സ് മനസ്സ് എന്നാണ് കുറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രാമായണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുക എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പൂർണമായും ഈ തത്വം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ കുറ്റം പറയുകയല്ല എന്റെ കടമ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് തെറ്റുണ്ട് എന്നതല്ല എന്റെ കണ്ടുപിടിക്കൽ മറിച്ച് ആ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിലെ തത്വങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് എന്റെ ധർമ്മം അതാണ് സനാതനം എന്നെന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ധർമ്മം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതെ അതായത് വേദം പകുത്ത വ്യാസമിനി അത് സാധാരണക്കാരിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് വേദ പോണ്ടപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൻ സത്യം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ബുദ്ധന് മനസ്സിലായി ഈ തത്വം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇത് സാധ എല്ലാവർക്കും എത്തേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് അദ്ദേഹം ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വ്യാസമകൃഷിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എത്തിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യൻ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം നശ്വരമായ ദേഹമാണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നശ്വരമായ ദേഹത്തിൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്ത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം ആത്മാവാണ് അപ്പോൾ ഈ ആത്മതത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ആചരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ധർമ്മം അപ്പോൾ അതിന് കുറേ കഥകളുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കഥകളിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കഥാരൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കഥാരൂപത്തിൽ ഇതാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ചരിത്രപരമായ വല്ല വശവും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സുഖം സുഖം കൈവശമുള്ള വസ്തു കാന്താരമെങ്ങും തിരിയുന്നു നമ്മൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈ കയ്യിലുള്ള വസ്തുവാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മിലുള്ള നമ്മിലെ ആത്മചൈതന്യമാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മിലെ ആത്മചൈതന്യമാണ് നമ്മിലെ ആത്മതത്വമാണ് പക്ഷേ അതെവിടെയാണ് അതെവിടെയാണ് എന്ന ചിന്തയിലാണ് നാം പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നാം കരുതുന്നു ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് സുഖമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് അങ്ങനെ ആ വെയ് ഒരു വെയിലുള്ള സമയം നല്ല സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമുണ്ട് ഉച്ച സമയമാണ് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു എ സി ഇട്ട റൂമിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ പറയും ഓ നല്ല സുഖമായി എന്ന് നേരെ മറിച്ച് നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു സമയത്ത് തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ കുറച്ച് ആ ചൂട് കിട്ടിയാൽ പറയും നല്ല സുഖമായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നശ്വരമാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് അനശ്വരമാണ് അപേക്ഷികമാണ് അത് എപ്പോഴും മാറി മാറി വരാം അപ്പോൾ സുഖം നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിനെ സുഖമാക്കി മാറ്റുവാനും നമുക്ക് കഴിയും അതിനെ ഈശ്വര പ്രസാദമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ന് കരുതിയാൽ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാശ്വതമായ ഒരു സുഖവസ്തു എല്ലാവരും സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചസാര തരിയിലേക്ക് ഒരു റുമ്പ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് മരണഭാവ്യം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശാശ്വതമായ സത്യം ആ സത്യം അത് ആനന്ദസ്വരൂപനാണ് അത് സുഖസ്വരൂപനാണ് അത് സ്നേഹസ്വരൂപനാണ് ഇതെല്ലാം അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ അതെ 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 അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കഥകളെല്ലാം എഴുതിയപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കഥകളുടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് എൻ്റെ ഒന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ സപ്താഹം ഇല്ലായിരുന്നു ആദിദേവനൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഭാഗ്യശാലിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാൽ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനൊന്നും ഒരു ഹിന്ദു ഭവനത്തിൽ ഒരു സംവിധാനമില്ല അമ്പലമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി കൃഷ്ണരാമ എന്നെല്ലാം വിളിച്ചൊരു ഹിന്ദുവായി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം പക്ഷേ ഇന്ന് കുറേ കൂടി ഇതെല്ലാം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവേ നമ്മളൊരു സപ്താഹ വേദിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ വേദതത്വം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ രസിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മടുപ്പും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നദാനം അതുകൊണ്ട് അന്നദാനം മഹാദാനം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്നദാനം വേണം പക്ഷേ അത് സജ്ജനങ്ങൾ കാണാം അവിടെ ഈ ജ്ഞാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിനാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചവർക്ക് വേണം അന്നം കൊടുക്കട്ടെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏകത നല്ലതാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഏകത ഇല്ല നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ഒരുമിച്ച് ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്വാമിജി പറയും ഈ അന്നദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് എന്തായാലും അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അവർക്കത് കുഴപ്പമല്ല ഈ അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് കഞ്ഞിയും വയറും കൊടുക്കണം എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ അത് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് വരികയില്ല എന്ന് അത് അതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ചിലതരെ എളുതരമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം അന്നദാനമായി ഇപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ള അലസതയും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കടക്കാരാക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷെ ഗ്രാമീണരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പങ്കുചേർന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ജ്ഞാനദാനമല്ലേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദിദേവ് രാമായണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പലം അവരുടേതായ രീത
അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിത തത്വം പഠിക്കൽ എൻ്റെ ജീവിതം എപ്പോൾ കാര്യമായിരിക്കണം എന്ന തത്വം പഠിക്കൽ മൂന്ന് അക്ഷര സ്ഫുടത സുന്ദരകണ്ഠമാണ് അതീവ സുന്ദരമായ കണ്ഠം അത് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ സകല ശുഖകൊല്ല വിമല തിലകിത കളേബരെ സാരസ്യ പീയൂഷ സാര സർവസ്വമേ കഥയമ്മ കഥയമ്മ കഥകൾ അതിസാദരം കാഗുൽസ്ത ലീലകൾ കേട്ടാൽ മതീവരായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാഷാ സ്ഫുടത ഭാഷാ സ്ഫുടതയായി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മലയാള ഭാഷാ പഠനം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ തത്വം പഠിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്വം പഠിക്കൽ ഭാഷാ പഠനം അക്ഷര സ്ഫുടത അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് എന്നീ സാക്ഷാത്കാര ബുദ്ധിയും നമുക്ക് അതിലൂടെ കൈവരുന്നു പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ധീരപുരുഷന്മാർ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ അതിന് നേരിട്ടു എന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി തന്നെ പറയുന്നത് രാമരാജ്യം എന്നാണ് രാമരാജ്യം പറയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല കാരണം രാമരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ യുദ്ധകാണ്ഡത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലും ഉത്തരകാണ്ഡം മുഴുവൻ ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യഭരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റു കാണ്ഡങ്ങളിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരകാണ്ഡം നാം പറയാറുണ്ട് ഈ കർക്കടക മാസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മാസം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ദിവസം ഈ രാമായണം വായിച്ചു തീർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് പൊട്ടുമോ ഇനി പൊട്ടുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർക്കടകത്തിൽ എങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത് അതിൽ അതിലെല്ലാം ചില ആധ്യാത്മിക രഹസ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് ഈ കർക്കട മാസം മലയാളത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ട് കൂടുന്ന ഒരു സമയം കള്ള കർക്കടം എന്നാണ് അതായത് കൽപ്പാവസാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ ആചാര്യന്മാർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ കള്ള കർക്കടകം എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നത് അത് പുണ്യ കർക്കടകമാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് അതായത് ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ അന്തിമ സമയമാകുമ്പോൾ ലോകം വളരെ മോശമായിരിക്കും ഇരുട്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കും ഈ ഇരുട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഓ മനുഷ്യന് ഇരുട്ടിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പകലാണെങ്കിലും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇരുട്ട് എന്താണ് ആ ഇരുട്ട് ആന്തരികമായ മനുഷ്യൻ്റെ ആ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ദുർഗുണങ്ങളുടെ ഇരുട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇരുട്ട് ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൽപ്പാവസാന സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പാവസാന സമയം തന്നെ ഏതുപോലെ രാത്രിയുടെ അവസാനം നേരം വെളുക്കുന്നതിനൊരു ഇടവേളയുണ്ട് ആ ഇടവേള സമയത്തിനാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം അമൃതവേള അതേപോലെ പരിധിയില്ലാത്തൊരു രാത്രിയും പകലുമുണ്ട് ആ രാത്രിയുടെ അവസാനം എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഭാരതീയ തത്വചിന്ത പറയും തമസ് തമസിലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ് നടക്കേണ്ട സമയം വേറെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നോക്കൂ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിച്ചു അമ്പലങ്ങളിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചു നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു പക്ഷേ ഈ വിളക്കണച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകണം ആ ഇരുട്ട് ആർക്കും മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല അത് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു സമയം എപ്പോഴാണ് അത് ഒറ്റ സമയമേ ഉള്ളൂ നേരം വെളുത്താലും നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുട്ടിൻ്റെ രാത്രിയുടെ അവസാനം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു സമയം അതിന് പറയുന്നത് സംഗമ യുഗം എന്നാണ് രാത്രി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഇടവേള ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തം അപ്പോൾ ആ ഇടവേളയിൽ രാ മാച്ചെടുക്കേണ്ട സമയം കാലം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ആ വികാരങ്ങൾ കാമക്രോധാദി വികാരങ്ങളെ ജയിച്ച് നമ്മൾ രാവണനെ വധിക്കണം രാവിനെ വണങ്ങി നമ്മൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് വണങ്ങി ആ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയേണ്ട ഒരു സമയം പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് പൊന്നോണക്കാലമാണ് നമുക്കറിയാം ഓണക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമൃദ്ധിയുടെ കൂടി കാലമാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു പൂക്കളിടുന്നു നല്ല വസ്ത്രം നല്ല ആഹാരം ഊഞ്ഞാലാടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ കാലദൈർഘ്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇത് എത്രയോ കാലമായി നമ്മൾ ഈ വായന തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഓണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരും നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഉണ്ടാകാറ് അതിലൊന്നാണ് ഈ മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്നത് സത്യത്തിൽ മഹാബലിയുടെ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ മഹാബലി തന്
അപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ രാമായണം പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ മഹാബലിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ആസുരീയ ഭാവങ്ങളാണ് ഈശ്വരൻ ചവിട്ടി താത്തുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈശ്വരൻ വാമനനായി വന്നു അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അധികാരി ആ സമയത്ത് വന്നപ്പോൾ അഹങ്കാരമില്ലാണ്ട് വന്നു അഹങ്കാ അഹങ്കാരിയാണ് അസുരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ്റേതാണ് പക്ഷേ അതിൽ ചിലതിലെല്ലാം എൻ്റെ 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 എന്നുള്ള വിചാരം ഇത് നമ്മളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ അപ്പോൾ ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാക്കി ഈ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വര ദൈവം വരച്ചതല്ല എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ കിടന്ന് തല്ല് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി വരയും കുറിയുമായി അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അസുരനായ മനുഷ്യൻ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദശാവതാരങ്ങളിലും പറയുന്നത് പത്ത് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രീതിയിൽ ഈശ്വരൻ വന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഋഷി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം സൃഷ്ടിയുടെ അന്തിമ സമയമാകുമ്പോൾ ലോകത്ത് ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കും രാവിലെ വണങ്ങി അല്ലേ നമ്മൾ ഇരുട്ടിനെ വണങ്ങി കിടക്കാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഈശാവാസ്യം ഇതും സർവം ഇതെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റേതാണ് അതാണ് സത്യം പരമമായ സത്യം അതാണ് പറയാറില്ലേ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞാണ് ഈ ഷർട്ട് നൂല് ഭാഗി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നൂല് പഞ്ഞ് കടഞ്ഞു വന്നതാണ് പഞ്ഞ് പഞ്ഞ് മരത്തിൽ നിന്നാണ് പഞ്ഞ് മരം പഞ്ഞ് വിത്തിൽ നിന്നാണ് പഞ്ഞ് വിത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒരു മണ്ടരി പോലും നമ്മളാരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്നുള്ളതൊരു ലളിതമായ എന്നാൽ പരമമായ സത്യമാണ് ആ സത്യം മറന്ന് ഗീത തുടങ്ങുന്നതിന് മാമക പാണ്ഡവാസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ആൾക്കാരും നിൻ്റെ ആൾക്കാരും ഈ ഞാനും നീയും ആത്മതത്വം മറന്ന് ഇതിനാ അസുരൻ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് അസുരന്മാരാണ് അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ചുസംഷിത മാമാത്മ പരദേഹേഷു പ്രദർശന്തു അഭ്യസൂയക എന്ന് അഹങ്കാരത്താലും തനിക്ക് ബലമുണ്ട് താൻ ഏറ്റവും വലിയ വലിയവനാണ് അഹം എന്ന ഭാവത്തിന് ആകാരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അഭിമാനം ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഈ അസുരൻ ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ വരുന്ന എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഗീതയിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അറിവ് നൽകി മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ എളുപ്പമാണ് അത് സമയം വരുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയിക്കോളും അപ്പോൾ സ്ഥൂലമായ ഒരു വധത്തിനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തത്വചിന്തയും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പകരം നമ്മുടെ അഹങ്കാരം നമുക്ക് ഞാനും മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ തുച്ഛമായ സമ്പത്തിലുള്ള ഈ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാവം ഞാൻ ഭഗവാൻ്റെ നടക്കൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അഹം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ശിരസ് ഞാൻ ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ അതെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അഹം ചവിട്ടി താത്തുമ്പോൾ ആ അസുരനെ ചവിട്ടി താത്തി അസുരനെ സുരനാക്കി നരനെ നാരായണനാക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ ധാരണ എന്താ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ മഹാബലി അദ്ദേഹത്തെ ഭാവം വന്ന് ചവിട്ടി താത്തിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് രാജ്യഭാരം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാമനനാ കുഴപ്പക്കാരനാണ് മഹാബലിയുടേതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ അസുരതുല്യരാകുമ്പോൾ ആ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളുടെ സാരം അധർമ്മത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ആസുരീയ ഭാവങ്ങളുടെ മുകളിൽ അസത്യത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും ജയം അപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നോക്കൂ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കാര്യമോ അല്ല ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭൂമി ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഭൂമിയാണ് ഈശ്വരന് നമ്മളും പറയാറ് വസുധ ഒരു കുടുംബം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ വസുധൈവ കുടുംബം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രം ഈ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ കാലം കാലദോഷമെന്ന് പറയാം കാലദോഷവും കർമ്മദോഷവും പിണഞ്ഞു കിടക്കാണ് എന്തായാലും ലോകം ഒരു അധപ്പതനത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശ്വര ശക്തിക്ക് തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാണ്ഡവരില്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ വാനരന്മാരെന്ന് രാമായണത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കുരങ്ങന്മാർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് പറയുന്നുണ്ട് വാൽനരനാണ് വാനരൻ എന്ന് അത് മനുഷ്യന്റെ ചബലതകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂഷിക വംശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എലികളുടെ വംശമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഋഷി ഉദ്ദേശിച്ചത് വാനവന്മാര് ദേവന്മാരായിരുന്നവര് ഈശ്വരൻ വരുന്ന സമയത്ത് വാനരന്മാര് ചഞ്ചല ചിത്തരാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ചഞ്ചലതിത്തരായ ആളുകൾക്ക് ആ ആത്മാവിനെ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടി ഏകാഗ്രത കൊടുത്ത് അവരെ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ചേർത്ത് യോഗയുക്തനാക്കി അവരി
നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനോഹി ദിവിതം പ്രോക്തം ശുദ്ധം ച അശുദ്ധമേവ ച അശുദ്ധം കാമസങ്കല്പം ശുദ്ധം കാമവിവർജിതം എന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മനസ്സാണുള്ളത് ഒന്ന് ഉയർന്ന മനസ്സും ഒന്ന് താഴ്ന്ന മനസ്സും ഈ രണ്ട് മനസ്സും നമ്മിൽ തന്നെയാണുള്ളത് നാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായി തീരുന്നത് നാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവായി തീരുന്നത് ആ ശത്രുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായി തീരുന്നത് അപ്പൊ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം എന്ന് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥൂലമായ യുദ്ധമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങളും അഹിംസയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നു ഇസ്ലാം ധർമ്മം ക്രൈസ്തവ ധർമ്മം ഹൈന്ദവ ധർമ്മം പക്ഷെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോഴും മഹാഭാരതം കാണുമ്പോഴേ തന്നെ ആൾക്കാർ പറയുന്നു അത് ഈ കലഹം നിരന്തരം കലഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ കലഹം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാളിയുടെ പടം വയ്ക്കരുന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപം ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരാണെങ്കിൽ അതൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഭാവന ചെയ്താൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലെല്ലാം ഓരോ ഓരോ അപ്പോൾ ഈ പ്രതീകങ്ങളിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും സത്യം കണ്ടെത്തി അത് ഞാനും കൂടി ഞാനൊരു അസുരനാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അസുരീയ ഭാവങ്ങളുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് എന്നിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കല്ലേ നമ്മളെല്ലാം കടക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഓരോ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാര് പറയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപങ്ങളാണ് കാണുവാൻ കഴിയുക വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ശംഖം ചക്രം ഗത പങ്കജം എന്നീ നാല് അലങ്കാരങ്ങൾ അലങ്കാരമുള്ളതാണ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴ് തൊടണം എന്ന് പറയുന്നു അത് എന്തിനാണ് എന്നറിയില്ല നമസ്തേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ തേ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിന്നിലെ അന്തര്യാമയായ ഈശ്വരനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓം ശാന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആത്മസ്വരൂപനായ സ്നേഹസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ നമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മിലാണ് ഭഗവത് ചൈതന്യം ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഓരോന്നിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ കലുഷിതമായ എന്തെല്ലാമാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കുടുംബജീവിതം മുതലെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം ശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മികത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വിസ്താരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് സാരത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് നമ്മളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ആശ്രയ ഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കലാണ് ഇന്നത്തെ ലോക പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം പരിവർത്തനത്തിലൂടെ സംസ്കാര പരിവർത്തനത്തിലൂടെ വിശ്വ പരിവർത്തനം സംസാര പരിവർത്തനം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം